ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പഠിച്ചതൊക്കെ നിങ്ങൾ നന്നായി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആ പേപ്പറിൽ കാണുന്നൊരു ചിത്രം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം കണ്ടിട്ടുള്ള ചിത്രമാണ് എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇല്ലേ ഓർമ്മയില്ലേ അതായത് നമ്മൾ ബോർ മോഡൽ ബോർ മാതൃക പഠിച്ച ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും ആ ബോർ മാതൃകയിലാണ് നമ്മൾ ഷെല്ലുകളൊക്കെ പറയുന്നത് ഏതൊക്കെ ഷെല്ലുകളിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ചാണ് വിച്ച് ആർ ദ ഷെൽസ് ഏതൊക്കെ ഷെല്ലുകളാണ് കെ ഉണ്ട് എൽ ഉണ്ട് എം എൻ അല്ലേ വി ഹാവ് ഫോർ ഷെൽസ് ഈ ഫോർ ഷെൽസിനും സബ്ഷെല്ലുകളുണ്ട് കെക്ക് സബ്ഷെല്ലുണ്ട് എല്ലിന് സബ്ഷെല്ലുണ്ട് എമ്മിന് സബ്ഷെല്ലുണ്ട് എന്നിനും സബ്ഷെല്ലുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സബ്ഷെൽ എങ്ങനെ വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് പ്രധാനമായും പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ സബ്ഷെല്ലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ബോർ മോഡൽ ഓർമ്മ വരണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ സബ്ഷെല്ലേക്ക് പോയിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ബോർ മോഡൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്ത് ആ ചിത്രം കണ്ടോ ആ ചിത്രത്തിൽ ആരുണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയാണ് മക്കളെ ഹൈഡ്രജൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ വൺ ആണ് അല്ലേ ഹൈഡ്രജൻ അറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയാണ് വൺ അപ്പോൾ ആ വണ്ണിനെ ഞാനിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ എന്താ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കെ എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ലിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വന്നു അല്ലേ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ വന്നു ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അഥവാ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതണമെന്ന് കരുതാം എത്ര ഇലക്ട്രോൺ എഴുതും ഒന്ന് എന്ന് എഴുതും കാരണം എന്താ ഇലക്ട്രോൺ കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ ഒന്ന് എന്ന് എഴുതും കാരണം എന്താ മക്കളെ കാരണം ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ കെ എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ലിൽ മാക്സിമം കണ്ടെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണമാണ് വൺ മനസ്സിലായോ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ കെ ഈസ് വൺ ബിക്കോസ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഈസ് വൺ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഒന്നാണ് സോ കെ ഇൽ മാക്സിമം എന്ത് ചെയ്യുന്നു കണ്ടെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണവും എത്രയാണ് ഒന്നാണ് മനസ്സിലായോ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് ലിതിയത്തിലേക്ക് പോവാണ് ലിതിയത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയാണ് ത്രീ മൂന്നാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ലിതിയത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ മൂന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് കെ ഇൽ മാക്സിമം ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് അതായത് കെ ഇൽ മാക്സിമം കണ്ടെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ആണ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് എല്ലിൽ എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് വരെ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യും അടങ്ങും അല്ലേ പക്ഷേ അടങ്ങുമെങ്കിലും നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോണേ ഉള്ളൂ ലിതിയത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ മൂന്നായതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലാകെ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോണേ ഉള്ളൂ അതിൽ കെ ഷെല്ലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ കൊടുത്തു എൽ ഷെല്ലിലേക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രോണും കൊടുത്തു അല്ലേ ടോട്ടൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ആയി മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് ആയി അല്ലേ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതി കാണിച്ചു തരാം അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടു എന്ന് എഴുതി ശേഷം എൻ്റെ എഴുതി വൺ എന്ന് എഴുതി അല്ലേ ഈ ടു എവിടെന്നാണ് വന്നത് കെ എൽ മാക്സിമം കണ്ടെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ടു ഇലക്ട്രോൺസ് എൽ എൽ മാക്സിമം കണ്ടെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് വൺ ഇലക്ട്രോൺസ് ടോട്ടൽ എന്ത് വന്നു ടു വൺ എന്ന് വന്നു അല്ലേ അല്ലേ മനസ്സിലായോ എങ്കിൽ നമുക്ക് ആരെ നോക്കാം ഓക്സിജൻ എടുക്കാം ആരെ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്സിജൻ കേട്ടോ ഓക്സിജൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് ഓക്സിജൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് മക്കളെ എയ്റ്റ് ആണ് എത്രയാണ് എയ്റ്റ് അങ്ങനെ ഓക്സിജൻ അറ്റോമിക് നമ്പർ എയ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബോർ മോഡൽ ഞാൻ വരയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് അതായത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉള്ളിലെ ഷെല്ല് അല്ലേ ഇത് ഞാൻ വെറുതെ അതിനൊരു ഒരു സെൻറ്റർ അങ്ങനെ കണക്കാക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ ഫസ്റ്റിലുള്ളത് ആ ഓക്കെ ഫസ്റ്റിൽ ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ല് ഫസ്റ്റ് ഷെല്ല് ഫസ്റ്റ് ഷെല്ല് കെ ആണ് കെയിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ഹൗ മച്ച് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ കെ ടു ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലേ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ല് എടുത്തു അല്ലേ എൻ്റെ ചിത്രവും അത്ര ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ രണ്ടാമത്തെ ഞാൻ ഭയങ്കര കലാകാരനായതുകൊണ്ട് തീരും ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലാണ് എന്ത് എൽ ഷെല്ല് അല്ലേ ഈ എൽ ഷെല്ലിൽ ടോട്ടൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ വരെ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് എയ്റ്റ്
clear ready namakle next yan edukan povunnade mg ana magnesium mg mg magnesium magnesium tin atomic number ellarku orm undallo le neengal oru kaariyam pratheegam cheyana to 1 to 18 onnu modile 18 vareyulla atomic numbers namak kaanada ariyanam edike elements aanu that is the place of the S block, P block, D block, F block. That is the atomic numbers. This is the same thing. Okay, we will get it. Now we will get it. 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 1 electronic configuration one another. Hello, Lithium and Angel atomic number 3 I do under atomic number 3 I do under 3 I do under in the one no 2 1 no. Hello, in the other in the number added to oxygen at two oxygen atomic number 3 no atomic number 3 no it a bit type of number under two Kayla gender LL 6 either are a lap and do no 2 6 no a lay in the one 2 6 Anggini ane ingil le magnesium itu ente deh, namuk oru walaira simple aite ene electronic configuration ede di kuda electron vinyasam electronic configuration de malayalam electron vinyasam on electron ngele de kramiya rana me nartho, kalle, apo namma le ende yudu nyane da two, ini ende ana next L shell le, di K shell le ana K shell le maximum berenda ni ende electrons, kalle, ini L shell le maximum berenda ni tre electrons ana L shell L shell ini maksimum berapa tiga elektron sahaja? Eight elektron sahaja. Tiga elektron sahaja? Eight, le? Eight, two, eight. Then, ini adalah K L kerjanya M M berapa? M berapa? 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 Nuku. Mungkin M awisnya mundo, ilio ini nari yang lalu sutra pani ini adalah ya magnesium. Tolwa ana, pandren dah ana, pandren ni lantai rendu pohi, makia trenda, patin da, apa patil ni lantai, nama lantai itu, eli lekik eight gurdu, hele, ini terna baki inda, ini terna baki inda, renda nam, apa renda nam ini lekik beru nu, emi lekik beru nu, apa ini terna bor model ni, nama lantai ni apa rikim, nama lantai itu, ni ane dah, apa rikim itu, nado lulu ceria, sambo gurdu, apa ini nama lantai proton, apa ini nama lantai ni apa rikim, apa ini lekik oke top. Nampak, ah, ah, di tempat shell ni, K shell la, K shell la, tiga elektron suruh tu, dua elektron sa, tiga elektron sa ni, dua elektron sa, kalau second shell ni, dia ana L shell la, ana L shell ni, dia tiga elektron sa ni, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, lapan belas, ada itu K le rende, L le tiga ane eight elektron se, then M mana, M le tiga elektron se mana, rende elektron se, adale third shell le M mana, third shell le dana M, apat third shell le amlo beri kiam bo wana, kalle third shell le le, etre elektron se ana maximum, maximum etre elektron se amak le, two elektrons, alai, alai, apo namu undu gude mark kiam, ini ini shell le K shell le, ini renda amu tadi ini shell le First shell K, first shell, alai, first shell K, alai, second shell, ini dana L, alai, third shell M, M le tiga elektron se, K le tiga elektron se, ane two, alai, L le la eight, and M le la two, clear? Abi two, ini dulu no two, eight, two, electronic configuration, adawa electron minya se, clear? Maklum, ada tiga topik lagi. Ada itu, nama kita itu first shell lah, na K yang kita itu. Alah, itu ramai shell lah, na first shell lah, na K. K ada, ada itu sub shell lah, na barai, na de S lah. Ini dah na S lah. Apa S lah, na barai, na ini kuda, ni an one lah, na kuda ada. Karena ni dah, onna mati shell lah ya, first shell lah ya, K udah sub shell lah, na. K ada first sub shell lah, na ini dah na barai, na de S lah, na barai, na. So one S. Ini dah mana? 1s 1s clear ആണോ k എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഷെൽ ആണ് ആ ഫസ്റ്റ് ഷെല്ലിന്റെ ഫസ്റ്റ് സബ് ഷെൽ ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് s എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കേ k ലെ മാക്സിമം ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണം ഓർമ്മ ഉണ്ടോ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു 2 ആണ് എത്രയാണ് 2 ആണ് അല്ലേ നമുക്ക് അതിന്റെ വേറൊരു കാര്യത്തിലേക്ക് വരേണ്ടതുണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാം ഏട്ടോ
അടുത്തത് എൽ ആണ് അപ്പൊ എല്ലിനെ സംബന്ധിച്ച് സെക്കൻഡ് ഷെല്ലാണ് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർമ്മയുണ്ട നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ പഠിച്ചില്ലേ അതായത് ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം വന്നത് ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം വന്നത് ഏത് ഷെല്ലാന്ന് പഠിച്ചു കെ ഷെല്ലാന്ന് പഠിച്ചു അല്ലെ രണ്ടാമത്തത് എത്രണ്ണം വന്നത് എട്ടെണ്ണം വന്നത് ഏത് ഷെല്ലാണ് വിച്ച് ഷെൽ എൽ ഷെൽ എൽ ഷെൽ എത്രാമത്തെ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് എട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഇനി നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഏതാണ് എം ആണ് ഏതാ പഠിച്ചത് എം എമ്മിൽ ഇവിടെ ആരുടെ മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ കേസിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഉള്ളത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഉള്ളത് അല്ലെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു കെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഷെല്ല് രണ്ട് എം എന്ന് പറയുന്ന എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഷെല്ലിൽ എട്ട് ആൻഡ് എം എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ലിൽ രണ്ട് അങ്ങനെ ടു എയ്റ്റ് ടു എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അഥവാ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതി അല്ലെ എന്നതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് ടോപ്പിക് അല്ല അടുത്ത ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വളരെ നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രമേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ അടുത്ത ടോപ്പിക് അല്ല അടുത്ത പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഷെല്ലാണ് അല്ലെ ആ ഫസ്റ്റ് ഷെല്ലിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സബ് ഷെല്ലാണ് എസ് ഫസ്റ്റ് ഷെല്ലായ കെയുടെ ഫസ്റ്റ് സബ് ഷെല്ലാണ് ഇത് എസ് അല്ലെ അപ്പൊ കെയിൽ മാക്സിമം എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് കൊള്ളും കണ്ടെയിൻ ചെയ്യും ടു ഇലക്ട്രോൺസ് ക്ലിയർ ദെൻ സെക്കൻഡ് ഷെല്ലാണ് എൽ 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 മാക്സിമം എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് സെക്കൻഡ് ഷെല്ലല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് സബ് ഷെല്ലുകളും ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് എസ് അല്ലെ രണ്ട് പി പക്ഷെ അതിന്റെ പ്ലേസ് മാറും രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലായ എല്ലിന്റെ ഫസ്റ്റ് സബ് ഷെൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു എസ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലായ എന്താണ് ഷെല്ലായ എല്ലിന്റെ സെക്കൻഡ് സബ് ഷെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ടു പി ക്ലിയർ ആണോ ടു എസ് ടു പി ക്ലിയർ ആണോ ടു എസ് ആൻഡ് ടു പി നെക്സ്റ്റ് എം എന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ് എം എന്ന് പറയുന്ന തേർഡ് ഷെല്ല് എമ്മിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മാക്സിമം എത്ര ഇലക്ട്രോണിക്സിനെ കൊള്ളും നമ്മളൊരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചത് ഓർമ്മ ഉണ്ടോ ടു എൻ സ്ക്വയർ അതായത് നമ്മളൊരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിരുന്നു ടു എൻ സ്ക്വയർ ഓർമ്മ ഉണ്ടോ എന്നാൽ ടു എൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ ഓഫ് ഷെല്ല് അപ്പൊ തേർഡ് ഷെല്ല് എം ഷെല്ല് അല്ലേ നമുക്ക് വേണ്ടത് തേർഡ് ഷെല്ല് ടു എൻ സ്ക്വയർ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സ്ക്വയർ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ നയൻ ആണ് നയൻ ഇൻറ്റു ടു നയൻ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റീൻ അല്ലേ എയ്റ്റീൻ അതായത് പതിനെട്ട് അല്ലെ അതായത് ടു എൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ വെച്ച് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി നമുക്ക് എത്ര ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ച് ചെയ്തു ദെൻ എയ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടി ക്ലിയർ ആണോ ദെൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ടോപ്പിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പൊ തേർഡ് ഷെല്ലായിട്ടുള്ള എമ്മിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് കൊള്ളും എയ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലെ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് എയ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺസ് മാക്സിമം കൊള്ളുന്ന എയ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺസ് അപ്പൊ അതിലെ സബ് ഷെല്ലുകൾ നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് എസ് വരും പി വരും ഡിയും വരും പക്ഷേ അതിന്റെ പ്ലേസ് നമ്പർ മാറും ഏതാണ് തേർഡ് ഷെല്ല് അല്ലെ അതുകൊണ്ട് ത്രീ എസ് തേർഡ് ഷെല്ല ആദ്യത്തെ സബ് ഷെല് ത്രീ എസ് അല്ലെ തേർഡ് ഷെല്ലിലെ രണ്ടാമത്തെ സബ് ഷെല്ല് ത്രീ പി തേർഡ് ഷെല്ല് എന്താണ് മൂന്നാമത്തെ സബ് ഷെല്ല് ഏതെന്ന് വരും തേർഡ് സബ് ഷെല്ല് ത്രീ ഡി കേട്ടോ ഇതൊന്നും കണ്ട് പേടിക്കണ്ട കേട്ടോ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും അത് നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ താൽക്കാലികമായിട്ട് ഈ ഒരു ഐഡിയയിൽ ഇങ്ങനെ പോവാ നമുക്ക് അതിന്റെ സ്റ്റെപ്പിൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ അത് ക്ലിയർ ചെയ്തിരിക്കും കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഡൗട്ടുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക അതിനനുസരിച്ച് വ്യക്തമായ രീതിയിൽ നമ്മൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കും നമ്മളിതൊരിക്കലും ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് തരണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ബെറ്റർ ആക്കി ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഒരു ക്ലാസ് റൂമിൽ നിന്ന് തരുന്ന ആ ഒരു സുഖമൊന്നും ഇതിനുണ്ടാവില്ല എങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഒന്നും കൂടെ ലെവല് ചെയ്തു തരും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് അത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ അടുത്തത് എൻ ആണ് എൻ ആണ് എന്നിൽ നമ്മൾ അറിയാം നമുക്കറിയാം നമുക്ക് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാം ന
തേർട്ടി ടു അല്ലേ ആ തേർട്ടി ടുവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അടുത്ത ഇത് സംഗതിയിലേക്ക് പോകുന്നു എന്താണ് ഫോർ അതായത് ഫോർത്ത് ഷെല്ലാണ് ഏത് എന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഫോർത്ത് ഷെല്ലാണ് സോ ഫോർ എസ് ഫോർ പി ആൻഡ് ഫോർ ഡി ദൻ ഫോർ എഫ് ഫോർ എഫ് ഫോറിലെ ആദ്യത്തെ സബ്ഷെല്ലിനെ സബ്ഷെല്ലായ എസിനെ ഫോർ എസ് എന്ന് വിളിക്കും അതിൻ്റെ പ്ലേസ് ആണ് എത്രാമത്തെ ഷെല്ലിലാണ് ആ സബ്ഷെല്ല് കിടക്കുന്നത് നാലാമത്തെ ഷെല്ലായ എന്നിലാണ് ആ സബ്ഷെല്ല് കിടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഫോർ എസ് എന്ന് വിളിച്ചു നാലാമത്തെ ഷെല്ലിൽ കിടക്കുന്ന പി എന്ന് പറയുന്ന സബ്ഷെല്ലിനെ ഫോർ പി എന്ന് വിളിച്ചു നാലാമത്തെ ഷെല്ലിൽ കിടക്കുന്ന ഡി എന്ന് പറയുന്ന സബ്ഷെല്ലിനെ ഫോർ ഡി എന്ന് വിളിച്ചു അല്ലേ നാലാമത്തെ ഷെല്ലിൽ കിടക്കുന്ന എന്താണ് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ഷെല്ലിനെ ഫോർ എഫ് എന്ന് വിളിച്ചു കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം മുതൽ ഒന്നുകൂടെ വരാം കേയിൽ എത്ര സബ്ഷെല്ലുകൾ ഉണ്ട് ഒരു സബ്ഷെല്ലാണുള്ളത് ഏതാണത് എസ് വട്ട് വിച്ച് ഈസ് ദാറ്റ് എസ് അല്ലേ ഹൗ മെനി സബ്ഷെൽസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ കെ വൺ വിച്ച് ഈസ് ദാറ്റ് എസ് അല്ലേ അതായത് കേയിൽ എത്ര സബ്ഷെല്ല ഉണ്ട് ചോദിച്ചാൽ എത്ര ഉണ്ട് ഒരു സബ്ഷെല്ലാണ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാ പറയുക എസ് സബ്ഷെല്ലാണ് ക്ലിയർ ആണോ സോ അതിൻ്റെ പ്ലേസ് നമ്പർ വൺ എസ് എന്ന് പറയുന്നു അല്ലേ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ല് അല്ലേ രണ്ട സെക്കൻഡ് ഷെല്ലാണ് സെക്കൻഡ് ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണ എട്ടാണ് സോ ടു എസ് ആൻഡ് ടു പി ആർ ദ സബ്ഷെൽസ് എത്ര സബ്ഷെൽസ് ഉണ്ട് ഹൗ മെനി സബ്ഷെൽസ് ആർ ദർ ഇൻ എൽ എല്ലിൽ എത്ര സബ്ഷെല്ലുകൾ ഉണ്ട് ടു സബ്ഷെൽസ് വൺ ഈസ് ടു എസ് ആൻഡ് അനദർ ഈസ് ടു പി ക്ലിയർ ആണോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് അല്ല അടുത്ത ഷെല്ലിലേക്ക് പോകുന്നു ഏതാണ് ഷെല്ല് തേർഡ് ഷെല്ലായിട്ടുള്ള എം ആണ് എമ്മില് എയ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺസ് പ്രസൻറ്റ് ആണ് സോ ത്രീ എസ് ത്രീ പി ത്രീ ഡി ആർ ദ സബ്ഷെൽസ് ഹൗ മെനി സബ്ഷെൽസ് ആർ ദയർ ത്രീ സബ്ഷെൽസ് വിച്ച് ആർ ദം ത്രീ എസ് ത്രീ പി ആൻഡ് ത്രീ ഡി അല്ലെ നമ്മൾ ഫോർത്ത് ഷെല്ലിലേക്ക് കടന്നു ഫോർത്ത് ഷെല്ലില് എന്നില് തേർട്ടി ടു ഇലക്ട്രോൺസ് എൻ ആണ് ഫോർത്ത് ഷെല്ലിൽ നമുക്കറിയാം അല്ലെ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് തേർട്ടി ടു ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് അല്ലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അതിലെ സബ്ഷെല്ലുകൾ ഏതൊക്കെയാ നോക്കി വിച്ച് ആർ ദം ഫോർ എസ് ഫോർ പി ഫോർ ഡി ആൻഡ് ഫോർ എഫ് അല്ലെ സോ എൻ വരെ എത്തിയപ്പോഴേക്കും നാല് ഷെല്ലുകൾ നമ്മൾ കവർ ചെയ്തു ഏതൊക്കെ കെ എൽ എം ആൻഡ് എൻ അല്ലെ എത്ര സബ്ഷെല്ലുകൾ കവർ ചെയ്ത് നോക്കൂ വൺ എസ് ടു എസ് ടു പി ത്രീ എസ് ത്രീ പി ത്രീ ഡി ഫോർ എസ് ഫോർ പി ഫോർ ഡി ആൻഡ് ഫോർ എഫ് അല്ലെ എത്ര സബ്ഷെൽസ് ഉണ്ട് ഹൗ മെനി സബ്ഷെൽസ് ആർ ദയർ ഫോർ എഫ് ആയപ്പോഴേക്കും നാല് ഇവിടെ നാലെണ്ണം എന്നിൽ നാല് അല്ലെ എമ്മില് മൂന്ന് നാല് മൂന്നും ഏഴ് ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ സെവൻ അല്ലെ ദെൻ എന്താണ് എൽ എൽ ടു അല്ലെ ഏഴും രണ്ടും ഒൻപത് ഒൻപത് മൂന്നും പത്ത് സബ്ഷെല്ലുകൾ നമ്മൾ കവർ ചെയ്തു അല്ലെ കെ കഴിഞ്ഞു എൽ കഴിഞ്ഞു എം കഴിഞ്ഞു എന്നിലേക്ക് എത്തിയപ്പോഴേക്കും പത്ത് സബ്ഷെല്ലുകൾ നമ്മൾ കവർ ചെയ്തു അല്ലെ അല്ലെ മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ ഇതെങ്ങനെ വരും നോക്കാം നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കെയില് എത്ര ഏത് സബ്ഷെല്ല് വരുന്നു എസ് സബ്ഷെല്ല് വരുന്നു കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് എന്തായത് കൊണ്ട് ഷെല്ലായത് കൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഷെല്ലായത് കൊണ്ട് വൺ എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ഷെൽ നമ്പർ നമ്മൾ കൊടുത്തു അല്ലെ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ലിലെ എന്താണ് സബ്ഷെല്ലാണ് എസ് സോ വൺ എസ് ടു എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ലിലെ സബ്ഷെല്ലാണ് എസ് അതുകൊണ്ട് ടു എസ് ടു എന്ന് പറയുന്ന സബ് ഷെല്ലിലെ സബ്ഷെല്ലാണ് പിയും അതുകൊണ്ട് ടു പി മനസ്സിലായോ എം എന്ന് പറയുന്ന തേർഡ് ഷെല്ല് എം എന്ന് പറയുന്ന തേർഡ് ഷെല്ലായത് കൊണ്ട് എമ്മിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മൂന്ന് സബ്ഷെല്ലുകളാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് എസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ത്രീയിലായത് കൊണ്ട് ത്രീ എസ് നെക്സ്റ്റ് ത്രീ പി എന്ന് വന്നത് കൊണ്ടാണ് ത്രീയിലായത് കൊണ്ടാണ് ത്രീ പി എന്ന് വന്നത് അല്ലേ ത്രീ ഡി എന്ന് വന്നത് കൊണ്ടാണ് ത്രീയിലായത് കൊണ്ടാണ് അല്ലേ അടുത്തത് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ തേർട്ടി ടു ഇലക്ട്രോൺസ് കണ്ടെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അതുകൊണ്ട് അതിലെ സബ്ഷെല്ലുകൾ ഏതൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ എസ് ഉണ്ട് പി ഉണ്ട് ഡി ഉണ്ട് എഫ് ഉണ്ട് അല്ലെ അത് ഏറ്റവും വലിയ ഷെല്ലായത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഈ എഫ് വരെ വന്നത് സബ്ഷെല്ലുകൾ വന്നത് അത്രയും വലുതാണ് അതിൻ്റെ ബോർ മോഡൽ നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ വലിയ ബോർ ബോർ മോഡലാണ് കിട്ടുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഫോർത്തിലെ ഫോർത്തിലെ എന്താണ് സബ്ഷെല്ലായിട്ടുള്ള എസിനെ ഫോർ എസ് എന്ന് വിളിച്ചു